కొన్ని సంవత్సరాల కిందట నేను ప్రయాణమై వెళ్ళాలని బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాను బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి అక్కడ కూల్ డ్రింక్ షాప్ తెలిసిన అయింది కూల్ డ్రింక్ షాప్ ఉంటే ఆ కూల్ డ్రింక్ షాప్లోకి వెళ్ళి న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని చదువుకుంటూ నిలబడ్డాను అప్పట్లో రూపాయి ఒక కాయిన్ వేసి ఫోన్ చేసేటువంటి కాయిన్ ఫోన్స్ చలామణిలో ఉండేటివి అదే బంకులో నాతో పాటు ఒక పది మంది పెద్దవాళ్ళు ఆ మాట ఈ మాట మాట్లాడుకుంటూ నవ్వుకుంటూ ఆహ్లాదకరంగా వాతావరణం ఉంది అలాంటప్పుడు వెంటనే నా వెనక వైపు నిట్టుండి నా వెనక వైపు ఏదో ఒక శబ్దం వచ్చింది వెంటనే అందరం వెనుక తిరిగి చూసాం వెనుక తిరిగి చూస్తే వెనక రెండు స్కూటర్లు ఒకదానికి ఒకటి ఢీ కొన్నాయి ఢీ కొన్న తర్వాత అటువైపు స్కూటర్ మీద ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇటువైపు స్కూటర్ మీద ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు నలుగురు కింద పడిపోయారు అందులో ఒక వ్యక్తి కాలు విరిగిపోయి రోడ్డు అంతా రక్తంతో నిండిపోయింది చూస్తూ ఉండగానే అందులో ఒక వ్యక్తి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి జేబులో నుంచి ఒక రూపాయి కాయిన్ తీసి ఆన్లో వేసి ఆ స్పీకర్ తీసుకుని చెవి దగ్గర పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకుని ఆ షాప్ ఓనర్ వైపు చూసి అన్న అన్న వన్ జీరో ఎయిట్ నెంబర్ చెప్పండి అన్నాడు అంతే ఒక్కసారిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎప్పుడైతే ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగిందో వెంటనే అక్కడున్న పది మంది నవ్వడం మాట్లాడుకోవడం ఆపేసి అందరం ఆందోళనకరంగా గంభీరంగా వాత ఆ పరిస్థితిని చూస్తున్నాం యాక్సిడెంట్ అయిందా రక్తం వస్తూ ఉంటే అందరం ఒక్కసారిగా ఆగిపోయి షాక్ అయి అందరూ చూస్తూ ఉన్నాం ఎప్పుడైతే ఈ వ్యక్తి వచ్చి రూపాయి అందులో వేసి స్పీకర్ని చెవి దగ్గర పెట్టుకొని అన్న అన్న వన్ జీరో ఎయిట్ నెంబర్ చెప్పండి వన్ జీరో ఎయిట్ నెంబర్ చెప్పండి అనగాడు అన్నాడు వాతావరణం అంతా ఒక్కసారిగా నవ్వులతో నిండిపోయింది అందరూ నవ్వడం ప్రారంభించారు పగలబడి నవ్వడం ప్రారంభించారు ఎందుకనా వేరే తెలుసా ఆ వ్యక్తి వచ్చి అడిగిన ప్రశ్న వన్ జీరో ఎయిట్ నెంబర్ చెప్పండి అన్నాడు మీరు చెప్పండి వన్ జీరో ఎయిట్ నెంబర్ ఎంత ఆ వ్యక్తి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది అంబులెన్స్కి ఫోన్ చేద్దామని అంబులెన్స్ ఫోన్ చేయాలంటే ఎవరికి నవ్వు ఎవరికి ఫోన్ చేయాలి అంబులెన్స్ మీద వన్ జీరో ఎయిట్ అని ఎరుపు రంగులో వ్రాసి ఉంటారు ఆ వ్యక్తి బహుశా అంబులెన్స్ని చాలాసార్లు చూశాడు అయితే దాని మీద ఉన్న వన్ జీరో ఎయిట్ అన్నది దాని పేరు అనుకున్నాడు కానీ అదే ఆ అంబులెన్స్ నంబర్ అన్న విషయం ఆ వ్యక్తికి తెలియదు కనుకనే మా అందరికి ఒక్కసారిగా నవ్వొచ్చింది తాను తాను చెబుతున్న మాటలోనే నిజముంది వన్ జీరో ఎయిట్ అన్నది అంబులెన్స్ నంబర్ అయితే తాను చెబుతున్నదే నంబర్ అని తెలియక దానికి మరొక నంబర్ ఉందని అమాయకంగా ఆలోచించాడు ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి అడిగిన అమాయక ప్రశ్నకి మేము నవ్వుని ఆపుకోలేకపోయాం ఈ ఉపమానాన్ని నేను తీసుకోవడానికి ఉద్దేశం ఇదే ఈరోజు యేసు ప్రభు గురించినటువంటి మాట యేసు ప్రభు అన్నటువంటి పేరు యేసు ప్రభు ప్రస్తావన పదే పదే సమాజంలో ప్రతి ప్రాంతంలో వినబడుతూనే ఉంది అయితే ఆ పదాన్ని యేసు ప్రభు అన్నటువంటి ఆయనే సర్వసృష్టికర్త అని దేవాది దేవుడని ముల్లోక మహా చక్రవర్తి అని పాపల రక్షకుడని తెలియక ఆ పదాన్ని అమాయకంగా ఉపయోగిస్తున్నారు అనేకులు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది ఈ లోకంలో అపవాది సాతాను దయ్యము అని పిలువబడితే పేరుతో ఉన్నటువంటి ఒక దురాత్మ లేదా దేవునికి విరోధమైనటువంటి ఒక శక్తి ఈ లోకాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంది దానిని బైబుల్లో సాతాను అపవాది అని పిలిచారు అది యేసు ప్రభు గురించినటువంటి సత్యాన్ని ఒక అపార్థం అనే కోటలో బంధించి అనుమానం అనే ప్రాకారాన్ని దాని చుట్టూ నిర్మించి మత ఛాందసము అన్నటువంటి కందకాన్ని చుట్టూ తవ్వి అందులో పాపం అనే నీళ్లు పోసి అవివేకము అజ్ఞానము మూఢత్వం అనే మొసలను అందులో విడిచిపెట్టి ఒకవేళ అటువైపుగా ఎవరైనా సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి వస్తూ ఉంటే వాళ్ళ వైపు అపోహలు అనే రాళ్లతో వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తూ వాళ్ళు తరుముకుంటూ ఉంది వాక్యం అనే సత్యపు సమ్మెటతో అపవాది కోటలను పగలగొట్టి గాయపడిన హస్తాలతో ప్రపంచాన్ని ఆహ్వానిస్తున్న ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని ఆవిష్కరించాలన్నది నా ఉద్దేశం దశాబ్దాలుగా శతాబ్దాలుగా సహస్రాబ్దాలుగా యేసు ప్రభు మీద క్రైస్తవు మీద అపవాది ప్రయోగించిన అనేకమైన అసత్యపు బాణాలని ఈ వీడియో ద్వారా ఒక్కొక్కటిగా నిర్వీర్యం చేసి క్రైస్తవు వంటి ఏంటో ప్రపంచాన్ని చెప్పాలని నా ఉద్దేశం నేను యేసు ప్రభుని రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరం జనవరి ముప్పై ఒకటవ తారీఖు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ఒక చిన్న వంక వంకలో నీళ్లు వెళ్తూ ఉంటే బాప్తీసం పేరుతో యేసు ప్రభును అంగీకరించాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను అనేకులతో యేసు ప్రభు గురించినటువంటి ప్రస్తావన యేసు ప్రభు గురించినటువంటి మాటలు పంచుకున్నాను యేసు ప్రభు గురించి అనేకమైన డిబేట్లు డిస్కషన్లు ఎన్నో మీటింగ్లో ఆయన గురించి నేను మాట్లాడాను అయితే అలా మాట్లాడిన వ్యక్తులు అనేకులు నాకు 
వారి తరహాలో వారి ప్రశ్నలు లేదా వారి సందేహాలు నాతో పంచుకున్నారు నా మీద ప్రయోగించారు వాటిల్లో వాటిల్లో కొన్ని వాటిల్లో కొన్ని తెలియకుండా అడిగిన ఉన్నాయి కొన్ని కావాలని యేసుప్రభు గురించినటువంటి సమాచారాన్ని యేసుప్రభు గురించిన సువార్తను అడ్డగించాలని ప్రయోగించినటువంటి ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అలాంటి ప్రశ్నలు మీ ముందు ఒక్కొక్కటిగా ఉంచి వాటి వెనుకున్నటువంటి వారి ఉద్దేశం వాటి వెనుకున్నటువంటి నేపథ్యాన్ని వివరించి వాటిలో ఎంత మాత్రము పసలేదు అన్నది నిరూపించాలన్నది నా ఈ చిన్న ప్రయత్నం అలాంటి ప్రశ్నలలో మొట్టమొదటి ప్రశ్న రకరకాల పేర్లు దేవుని పెట్టి పిలుచుకుంటున్నాం కానీ అందరు దేవుళ్ళు ఒక్కటే అందరి దేవుళ్ళు ఒక్కడే అని అంటున్నారు దానికి వారు ఉపయోగించినటువంటి లాజిక్ ఏంటంటే మనం త్రాగుతున్నటువంటి నీళ్ళని తెలుగులో నీరు లేదా జలం అని పిలుస్తాం ఇంగ్లీష్లో వాటర్ అని పిలుస్తాం హిందీలో పాని అంటాం ఇలా ప్రపంచంలో ప్రతి భాషలో ఒకటే నీరు అయితే ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క భాషలో దానిని ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తారు వారు రకరకాల పేరుతో పిలిచినంత మాత్రాన ఆ నీరు నీరు కాకుండా పోతుందా ఏ భాషలో పిలిచినా నీటినే కదా పిలుస్తున్నారు అనేటువంటి లాజిక్ను వాళ్ళు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు నిజమే నీళ్ళని రకరకాల పేరుతో పిలుస్తున్నాం నీటిని ఏ భాషలో పిలిచినా దాని పేరు మారుతుందేమో కానీ దాని స్వభావం మారదు హిందీలో పానీ అన్నా ఇంగ్లీష్లో వాటర్ అన్నా తెలుగులో నీళ్ళు అన్నా దాని పేరు మారిందే కానీ దాని స్వభావం మారదు మనం ఏ ప్రాంతంలో నీళ్లు తాగినా నీరు దాహాన్ని తీరుస్తుంది తప్ప గొంతును ఎండగట్టదు నీరు అగ్నిని ఆరుపుతుంది తప్ప అగ్నిని మండించదు నీరు మనల్ని తడుపుతుందే కానీ మనల్ని ఎండబెట్టదు ఇది నీటి స్వభావం మరి ఇదే లాజిక్ను దేవుళ్ళకు ఉపయోగించి రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తున్నాం కానీ వాస్తవానికి ఒకే దేవుడిని పిలుస్తున్నామంటే ప్రపంచంలో అందరి దేవుళ్ళు లక్షణాలు స్వభావాలు ఒకటే విధంగా ఉన్నాయా ఒకసారి గమనించండి అబద్ధం చెప్పి లోక కళ్యాణం అన్నటువంటి దేవుడికి మీ మాట అవనంటే అవును కాదంటే కాదు అన్న యేసు ప్రభుకి తేడా లేదా వ్యభిచారం చేసి ఇది లీలా అని చెప్పిన దేవుళ్ళకి ఒక స్త్రీని మోహపుతో చూసిన చూసిన ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయం ముందు వ్యభిచారం చేసిన వాడగును అని చెప్పిన యేసు ప్రభు స్వభావానికి తేడా లేదా హత్య చేసి దుష్ట సంహారం అని చెప్పిన దేవుడికి మానవుల పాపం నిమిత్తం సిలువులో తానే బలైపోయిన యేసు ప్రభు స్వభావానికి తేడా లేదా చనిపోయి సమాధిలో కుళ్ళిపోయినటువంటి దేవుళ్ళకి సమాధిని జయించి మృత్యుంజయుడిగా బయటకు వచ్చిన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు స్వభావానికి తేడా లేదా ఉంది పేర్లు వేరే పేర్లు వేరైనా స్వభావం ఒక్కటే నీటికి అలాగే ఈ లాజిక్ను ఉపయోగిస్తే యేసు ప్రభుకి మిగతా దేవుళ్ళుగా దేవతలుగా పిలువబడుతున్న వారికి స్వభావం తేడా ఉంది ఈ వ్యాఖ్యలో నిజం లేదన్నది నిజం అపవాది ప్రయోగించిన మరొక ఆసత్యపు బాణం అన్ని మతాలు చెప్పేది ఒకటే లేండి అన్ని మతాలు చెప్పేది ఒకటే లేండి అన్నటువంటిది ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్న వా ఈ ప్రశ్న వేస్తున్న వారికి ఈ స్టేట్మెంట్ చేస్తున్న వారికి నా సూటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఇంతకీ ప్రపంచంలో ఎన్ని మతాలు ఉన్నాయి చెప్పగలరా ఈ మాట అన్ని మతాలు ఒకటే చెబుతున్నాయి అంటున్నటువంటి వాళ్ళు యేసు ప్రభు గురించినటువంటి సువార్తను బైపాస్ చేయడానికే దాటవేయడానికి మాత్రమే ఈ స్టేట్మెంట్ ఉపయోగించుకుంటున్నారు కానీ వాస్తవానికి ప్రపంచంలో ఎన్ని మతాలు ఉన్నాయో ఈ మాట అంటున్న వారికి అస్సలు తెలియదు ఇంతకీ ప్రపంచంలో ఎన్ని మతాలు ఉన్నాయి అంటే నాలుగు వేల మూడు వందల మతాలు ఉన్నాయి చిన్నవి పెద్దవి అన్నీ కలిపి నాలుగు వేల మూడు వందల మతాలు సుమారుగా ఉన్నాయి అన్ని మతాలు ఒకే దాని గురించి ప్రబోధించాయా అంటే లేదు ఈ నాలుగు వేల మూడు వందల మతాలని రెండు భాగాలుగా మనం చేసుకోవచ్చు నాలుగు వేల నూట తొంభై తొమ్మిది మతాలని ఒకవైపు పెడితే ఒక్క మతాన్ని క్రైస్తవ్యాన్ని మాత్రం ఒకవైపు పెట్టాలి ఎందుకు అంటారా ఈ నాలుగు వేల నూట తొంభై తొమ్మిది మతాలని ఒక మిక్సీలో వేసి బాగా గ్రైండింగ్ చేసి ఆ వచ్చిన సారాంశాన్ని ఆ వచ్చిన ఎస్సెన్స్ని ఒక గ్లాసులో పెట్టుకుంటే కనుక దాన్ని చెప్పేది అది అది చెప్పే సారం ఏంటి అంటే మానవుడు స్వతహగా చాలా మంచివాడు అయితే ఈ మాయా ప్రపంచంలో పడి తను తాను 
నాశనం చేసుకుంటున్నాడు తను తాను భ్రమలోకి బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు తాను అధర్మ మార్గంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు మానవుడు ఇది గమనించి మరలా పుణ్యకార్యాలు ధర్మ కార్యాలు చేస్తే పుణ్యకార్యాలు ధర్మ కార్యాలు చేయటం వల్ల నీతి కార్యాలు చేయటం వల్ల ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్తాడు అంటే స్వర్గాన్ని పొందుతాడు ఒకవేళ ఇంకా అధర్మంగానే బ్రతుకుతూ ఉంటే మాయలో పడి నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు ఇది సారం నాలుగు వేల నూట తొంభై తొమ్మిది మతాల్లో సారం ఏంటంటే మనిషి చాలా మంచివాడు అయితే మాయలో బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు మంచి చేస్తే పుణ్యం చేస్తే స్వర్గం వెళ్తాడు పాపం చేస్తే నరకానికి వెళ్తాడు అని మరి ఇటువైపు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక మతం క్రైస్తవ్యం ఏం చెప్పింది అంటే మానవుడు తల్లి గర్భం నుంచే పాపి ఈ భూమి మీద నీతిమంతులు లేడు ఒక్కడు కూడా లేడు మానవుడు మాట పాపమే చూపు పాపము ఆలోచన పాపం హృదయం అంతా చెడిపోయి మోసకరమైన వ్యాధితో పాపం అనే వ్యాధితో నింపబడి ఉంది అని చెప్పింది ఇలాంటి మానవుడు తాను పాపం చేయగలుగుతాడు తప్ప పరిశుద్ధతను పాటించలేడు మంచి చేయలేడు మనకి పాపం తెలుసు కానీ పాపాన్ని పోగొట్టుకోవడం ఎలాంటిదో మనకు తెలియదు ఇలాంటి మానవుడు ఒకవేళ కనుక నీతి కార్యాలు చేయడం ప్రారంభిస్తే అలాంటి నీతి కార్యాలు కూడా పాపయుక్తములే అవుతాయి కానీ పరిశుద్ధమైనవిగా అవి అవి పరిగణించబడవు ఎలాగంటారా ఒక కుష్ఠరోగిని తీసుకుని వచ్చి ఆ కుష్ఠరోగి మీద ఉన్నటువంటి గాయాలు పుండ్లు వాటి నుంచి కాడుతున్న చీము నెత్తుర్ని సుగంధ త్రయాల తైలాలతో బాగా కడిగి ఆ వ్యక్తిని పరిశుభ్రంగా స్నానం చేయించి ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైనటువంటి పట్టు వస్త్రాలు తీసుకొచ్చి ఆ వ్యక్తి మీద కప్పితే మరో అర్ధగంటకి అతని పుండ్లలో నుంచి మరలా చీము నెత్తురు కాలుతుంది కట్టినటువంటి ఆ పట్టు వస్త్రం కూడా సర్వనాశనం అయిపోతుంది దుర్గంధం పాలవుతుంది ఎవరు దాన్ని ముట్టరేక ఈ పాప ఇక్కడ ఏంటి పోలిక మానవుడు సహజసిద్ధంగా పాపి కుష్ఠరోగి లాంటి పాపి ఇతడు ఎన్ని ధర్మ కార్యాలనే పట్టు వస్త్రాలు కప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించిన అతడి పాప స్వభావం నుంచి పాపకు దుర్వాసన అన్నది బయటకు వస్తూనే ఉంటుంది మానవుడు పరిశుద్ధుడు కాలేడు మరైతే ఇలాంటి అపరిశుద్ధమైన ఇలాంటి పాపమైన మానవుడి కోసం సాక్షాత్తు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఈ లోకానికి దిగివచ్చి మానవుల పాప ప్రాయచిత్తార్థమై తన ప్రాణాన్ని బలిగా పెట్టాడు ఎవరైతే యేసు ప్రభువును అంగీకరించి ఆయన రక్తంతో తమ జీవితాన్ని కడిగి వేసుకుంటారో అలాంటి వారు పరిశుద్ధులుగా మార్చబడతారు ఎవరైతే యేసు ప్రభు సిలువు త్యాగాన్ని అంగీకరిస్తారో వారు మాత్రమే పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తారు ఎవరైతే యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడని ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన గాయపడిన పాదాలను ముద్దు పెట్టుకుంటారో ఆయన సిలువును అంగీకరిస్తారో అలాంటి వారే పరలోకం వస్తారు లేని వారు నరకానికి వెళ్తారు అన్నది బైబుల్ సారాంశం ఇప్పుడు చెప్పండి అన్ని మతాలు ఒకే దాని గురించి బోధించాయా అస్సలు కాదు నాలుగు వేల నూట తొంభై తొమ్మిది ఒక దాని గురించి బోధిస్తే కేవలం క్రైస్తవ్యం మాత్రం మరొక దాని గురించి బోధించింది క్రైస్తవ్యం ప్రకారం యేసు ప్రభు నమ్మితే పరలోకం నమ్మకపోతే నరకం ఎందుకు అంటే ఈ ప్రపంచంలో అందరూ పాపులే అయితే మేము పాపులు అని గుర్తించి ప్రభైన యేసు క్రీస్తు పాపులు మమ్మల్ని మా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడని గమనిస్తే గుర్తిరిగిన వాడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన వాడు వాడు మాత్రమే పరలోక రాజ్యం వెళ్తాడని బైబుల్ చెప్పింది మిగతా మతాలు అలా చెప్పలేదు ఇప్పుడు అన్ని మతాలు చెప్పింది ఒకటి కాదు అన్నది నిరూపణ అపవాది ప్రయోగించిన మరొక అసత్యపు బాణం మనం మరణించిన తర్వాత అందరము అదే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాము మనం మరణించిన తర్వాత అందరము ఆ దేవుడి దగ్గరికే వెళ్తాము దీనికి వారు ప్రయోగిస్తున్నటువంటి లాజిక్ ఏంటంటే నదులు ప్రపంచంలో అనేక నదులు ఉన్నా సరే చివరికి వెళ్ళి కలిసేది ఒకే సముద్రంలో కదా ఒక కొండని ఎటువైపు నుంచి ఎక్కిన చివరికి వెళ్ళేది ఒకే అంశు కదా ఒకే శిఖరానికి కదా అన్నటువంటి లాజిక్లు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు లాజిక్ చాలా బాగా ఉంది అయితే నేను కూడా రెండు లాజిక్ల మూడు లాజిక్లు మీతో మాట్లాడతాను ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం మొట్టమొదటిగా మనకు జ్వరం వస్తున్నప్పుడు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఏ మాత్ర వేసుకున్న జ్వరం పోతుందా బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి ఏ బస్ ఎక్కినా మనం ఊరు వెళ్ళిపోతామా మొబైల్ తీసుకొని ఏ నెంబర్ కొట్టినా మనం అనుకున్న వ్యక్తికి ఫోన్ పోతుందా ఎగ్జామ్లో వచ్చే ప్రతి ప్రశ్నకి మనకు వచ్చిన సమాధానం రాస్తే కరెక్ట్ అవుతుందా ఇవి కూడా లాజికలే కదా మనకు అనుకూలమైన లాజిక్లు తీసుకోవడం కాదు వాస్తవాన్ని గమనిద్దాం అందరము ఆ దేవుడి దగ్గరికే వెళ్తాము అంటున్నారు కదా ఆ దేవుడు ఎవరు అని అడుగుతున్నాను దేవుళ్ళు రెండు రకాలు ఒక రకము మానవుణ్ణి తయారు చేసిన దేవుడు రెండవ రకము 
మానవుడి చేత తయారు చేయబడిన దేవుడు ఇప్పుడు ఆ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తామంటున్నారు కదా ఏ దేవుడు ఈ ఇద్దరిలో మానవుణ్ణి చేసిన దేవుడా లేకపోతే మానవుడి చేత తయారు చేయబడిన దేవుడా మానవుణ్ణి తయారు చేసిన దేవుడు ఎవరు ఆలోచిస్తే చీకటిని వెలుగును చేసిన దేవుడు ఆకాశాన్ని భూమిని కలుగు చేసిన దేవుడు సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి నక్షత్రాలని తయారు చేసిన దేవుడు సముద్రాన్ని ఆకాశ పక్షుల్ని భూ జంతువులని పురుగులని కీటకాలని చేసిన దేవుడు స్త్రీని పురుషుని చేసిన దేవుడు ఒక్క మాటలో ఈ సర్వ ప్రపంచాన్ని కనిపించి కనిపించిన ప్రకృతి అంతటిని చేసిన దేవుణ్ణి నేను మానవుణ్ణి తయారు చేసిన దేవుడు అంటున్నాను మరి మానవుడి చేత తయారు చేయబడిన దేవుడు ఎవరు అంటే ఆయన ఈ ప్రకృతిలో దేనిని చేయలేదు సరికదా ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న కొన్ని పదార్థాలతో ఆయన్నే మనిషి తయారు చేసుకున్నాడు ఆది కాండం బైబిల్లో మొదటి పేజీలో ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయంలోనే దేవుడు ఈ సమస్త ప్రకృతిని ఎలాగ చేశాడో వ్రాయబడింది ఆ బైబిల్లో ఉన్న దేవుడే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కిందట మానవ రూపంలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరుతో ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆ ఆది కాండంలో కలుగునుగాక కలుగునుగాక అని పలికిన ఆ దేవుడే వాక్యమైన దేవుడే శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు సశరీరుడిగా ఆయన ఈ లోకానికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని వ్రాయబడింది అందరము మరణించిన తర్వాత ఆ దేవుడు మానవుణ్ణి తయారు చేసిన యేసు ప్రభు అనే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళము ఈ భూమి మీద ఎవరైతే యేసు ప్రభువును తెలుసుకుంటారో అంగీకరిస్తారో వారు మాత్రమే యేసు ప్రభు అనే నిజమైన దేవుని దగ్గర 